হ্যালো ভিউয়ার্স আজ আমি নিখিল বঙ্গ মেদান শোনে চতুর্থ শ্রেণীর মডেল প্রশ্ন সেট ফোরের বা সেট চার তাদের মানে সেটার প্রশ্ন উত্তরগুলো দেখিয়ে দেব তো চলো শুরু করছি প্রথম হচ্ছে বাংলা হজ বড়লা হলো একটি ড্যাশ হজ বড়লা হলো একটি বই যেটা সুকুমার রায়ের লেখা উবা কি দিয়ে ছবি আঁকত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উবা কিন্তু কাঠ কুঠো দিয়ে ছবি আঁকত মেহনত শব্দের অর্থ কি দেখো মেহনত শব্দের অর্থ হলো পরিশ্রম এটা একটা হিন্দি কথা মেহনত ঠিক আছে তারপর ফ্যানসা ভাত কি ফ্যানসা ভাত হলো ফ্যান সহ ভাতকে বলে ফ্যানসা ভাত ইতিযুক্ত অবসর এটা যদি সন্ধি করো তাহলে কি দাঁড়াবে ইতিযুক্ত অবসর সন্ধি করলে হবে ইত্যবসর ঠিক আছে তারপর সমচ্চারিত শব্দ দ্বীপ এর অর্থ কি দয়বয় দীর্ঘী পথ দ্বীপ দ্বীপের কথার অর্থ হলো জলবিস্তৃত ভূমি তাহলে দয়বয় হসি দ্বীপের অর্থ কি দ্বীপ কথাটা মানে হচ্ছে প্রদীপ ঠিক আছে না সেটা এটা হবে না দয়বয় দীর্ঘী দয়বয় হসি দ্বীপ কথাটা মানে হচ্ছে হাতি ঠিক আছে আমি প্রদীপটা বললাম সেটা অন্য একটা দ্বীপের মানে হয়ে যাচ্ছে সেটাও কিন্তু দ্বীপ কথারই অর্থ কিন্তু এখানে দ্বীপটার কথা অর্থ হবে হাতি পথ পরিবর্তন করো তো প্রথম প্রশ্ন এখানে পদে কি আছে গ্রাম্য থেকে কি হতে পারে দেখো গ্রাম্য থেকে হবে গ্রাম ঠিক আছে তারপর উনিশশো সালে কে দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন উনিশশো সালে দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন ক্যাপ্টেন স্কট ওকে তারপর ইয়াসুকি চান এর গাছে চড়ার অসুবিধা ছিল কি জন্য তার কি সমস্যা হয়েছিল সেটা হচ্ছে পোলিও আমার মার বাপের বাড়ি গল্পের লেখককে খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখো তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো তোমাদের টেক্সটের পড়াগুলো লেখকটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা লেখকগুলো কিন্তু খুব ভালো করে পড়বে ঠিক আছে আমার মার বাপের বাড়ি এই গল্পের লেখক হচ্ছে রানী চন্দ এরপর ইংরেজি দ্য ওল্ড ওম্যান সুইফট হার হার্ট উইথ আ ড্যাশ বৃদ্ধ মহলিতে যে বাড়িটা ঝাড় দিচ্ছিল কি দিয়ে দেখো বৃদ্ধ মহিলা বাড়ি ঝাড় ঝাঁটা দিয়ে অর্থাৎ ব্রুম ব্রুম মানে কিন্তু ঝাঁটা ওয়ান সাপোন টাইম চিলড্রেন প্লেড উইল ড্যাশ কোনো এক সময় ছেলে মেয়েরা বা বাচ্চারা খেলতো উইথ হবে এটা ঠিক আছে এটা উইল হবে না এটা হবে উইথ ডাব্লু আই টি এইচ ঠিক করে নিও তো অ্যান্সার হবে তারা খেলতো কার সঙ্গে স্কাই আকাশের সঙ্গে ঠিক আছে তারপর দে অলসো ইন এটা কিন্তু ভিজিটেড হবে ঠিক আছে অনেক কিছু প্রিন্টে মিস্টেক হয়ে যায় তো তোমরা একবার দেখে নিও দে অলসো ভিজিটেড দ্য ড্যাশ কি হবে অ্যান্সার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঠিক আছে ইন এ মুমেন্ট ঝিনুক ফাউন্ড হার সেলফ ইন এ ড্যাশ এক মুহূর্তের মধ্যে ঝিনুক নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল কোথায় নিজেরা একবার বলার চেষ্টা করো যেহেতু তোমাদের এগুলো বই থেকে নেওয়া সেটা হচ্ছে বিজি রোড একটা ব্যস্ততম রাস্তায় ঝিনুক নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল গুগল ওয়াজ নট পার্টিকুলারলি ফাউন্ড অফ ড্যাশ গুগল হ্যাঁ ভাত অতটা গুগল কিন্তু পছন্দ করত না তারপর দ্য লায়ন লিভস ড্যাশ দ্য লায়ন লিভস কি হবে ইন দ্য ফরেস্ট ইন টু দ্য ফরেস্ট ডাউন দ্য ফরেস্ট অর ওভার দ্য ফরেস্ট অ্যান্সার দ্য লায়ন ইন দ্য ফরেস্ট লিভ ইন দ্য ফরেস্ট ঠিক আছে অ্যান্সার হবে ইন তারপর ফাদার আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ ড্যাশ বাবা আমার দরকার বা আমি খেতে চাইছি আলু কাবলি অ্যান্ড জিলাবিস দ্য ওয়াটার ফেল অ্যাজ এ ড্যাশ কি হবে অ্যান্সার দ্য ওয়াটার ফেল অ্যাজ আ বৃষ্টি পড়ছিল বা জলটা পড়ছিল ড্রপস অফ রেন বৃষ্টি ফোটার মতো তাই তো দ্য আঙ্কেলস প্ল্যান দ্য আঙ্কেলস প্লেস ইজ ড্যাশ আঙ্কেলের প্লেসটা কোথায় ছিল শিমুলতলা আঙ্কেলের মানে বাড়িটা বা জায়গাটা অ্যাট দ্য মুমেন্ট আই ফেল আ সেভারি বাইট তো এখানে অ্যান্সার হবে অ্যাট দ্য মুমেন্ট আই ফেল দ্য সেভারি বাইট অন মাই রাইট লেগ মানে আমি এক মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলাম যে আমার ডান পাই কিছু কামড়াচ্ছে ঠিক আছে এবার আসছি গণিতে দেখো ঝড়ে আম কুড়োতে গিয়ে আমি ষোলোটি কুটু পাঁচটি টুকু পনেরোটি আম কুড়িয়েছি বুবু কোনো আম কুড়োতে পারিনি তাহলে আমরা সবাই গড়ে আম কুড়িয়েছি কতগুলো গড়ে গড়ে আম কুড়নোর প্রসেসটা কী করে বার করতে হয় তিনটে সংখ্যা যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ অর্থাৎ ষোলো যোগ পাঁচ যোগ পনেরো যা হবে তাকে তিন দিয়ে ভাগ রুলস কি গড় বার করতে দিলে নিয়ম হচ্ছে 
যে কটা সংখ্যা থাকবে সে কটা যোগ করে যে কজন আছে অর্থাৎ মানুষ কজন তিন জন না না এখানে মানুষ কজন চার জন তো চার দিয়ে ভাগ কারণ এখানে মানুষ ছিল কজন আর চার জনা সেই জন্য যতজন তাকে নিজ দিয়ে ভাগ তাহলে ষোলোর সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে কত হয় একুশ একুশ আর পনেরো যোগ করলে হয় ছত্রিশ ছত্রিশকে চার দিয়ে ভাগ করলে আনসার কত আসে নয় তো অ্যান্সার হবে কত গ বুঝতে পারছ অঙ্কগুলো কিন্তু খুব ভালো করে বুঝে নেবে কিভাবে করছি তারপর পাঁচ হাজার শূন্য শতক পাঁচ হাজার শূন্য শতক চার দশক পাঁচ একক সংখ্যাটি কি হবে এই অঙ্কটা করতে গেলে তোমাকে কিন্তু একক দশক লিখে নিতে হবে একক দশক শতক হাজার তো প্রথমে বলেছে পাঁচ হাজার হাজারের ঘরে পাঁচ লিখে দাও তারপর বলেছে শূন্য শতক ও শতকের ঘরে শূন্য চার দশক আর পাঁচ একক তো এই সংখ্যাটা কোথায় দেখতে পাবে পাঁচ শূন্য চার পাঁচ পাঁচ শূন্য চার অর্থাৎ অ্যান্সার হচ্ছে ঘ বুঝতে পারছ তারপর তিন পাঁচ চার সাত অঙ্কগুলো দ্বারা বৃহত্তম সংখ্যাটি কি হবে তাহলে বৃহত্তম সংখ্যা বার করার নিয়মকে সব থেকে বড়টা আগে বসাবো তারপর তারপরে বড়টা অর্থাৎ সাত পাঁচ সাত পাঁচ চার তিন কোথায় আছে ঘ অঙ্ক করার সময় কিন্তু সবাইকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করব তারা হুরু করবে না একটু ধৈর্য ধরে অঙ্কগুলো করবে দেখবে নিজেরাই অঙ্কগুলো করতে পারবে কোন মাসের দিন সংখ্যা পরিবর্তিত হয় বলো তো কোন মাসের দিন সংখ্যা পরিবর্তিত হয় একমাত্র দেখবে ফেব্রুয়ারি যেটা কিনা চার বছর অন্তর অন্তর উনত্রিশ দিনের হয়ে যায় অর্থাৎ লিপিয়ার হয় তাই তো গুণ্য গুণক পরস্পর স্থান পরিবর্তন করলে গুণফলের কি কোনো পরিবর্তন হয় না গুণফল একই থাকে এটা তোমাদের কিন্তু আমি এর আগের ভিডিও তো বুঝিয়েছি উপরে গুণ্য কাকে বলে উপরে যেটা থাকবে নিচে যেটা থাকবে এটা গুণ্য এটা গুণ্য এটা গুণ যাই হোক তো এতে যদি স্থান পরিবর্তন করে তাহলে তাদের গুণ তো সেই একই দাঁড়াবে না তো সেটাই বলতে চাইছে এখানে ঠিক আছে তারপর ঠিক সম্পর্কটি হলো এর মধ্যে সঠিক কোনটা এক মিটার কি একশো সেন্টিমিটার থেকে বেশি এক মিটার কি একশো সেন্টিমিটার থেকে কম এক মিটার সমান একশো সেন্টিমিটার নাকি এক মিটার সমান হাজার সেন্টিমিটার দেখো মিটার ডেসিমিটার সেন্টিমিটার তো অ্যান্সার হবে গয়েরটা এক মিটার সমান একশো সেন্টিমিটার মানে যেটা এক মিটার সেটাই কিন্তু একশো সেন্টিমিটার হয় ঠিক আছে ন কেজি আমের দাম একশো টাকা হলে এক কেজি আমের দাম কত এটা বার করার নিয়ম হচ্ছে নয় দিয়ে একশো আশি ভাগ করে দেওয়া অর্থাৎ নয় দিয়ে গুণে আঠেরো অর্থাৎ কুড়ি টাকা অ্যান্সার কত কুড়ি টাকা কি করলাম একশো আশিকে নয় দিয়ে ভাগ করলাম ঠিক আছে অ্যান্সার কত আসলো কুড়ি আমি চোদ্দোশো টাকা দামের একটি সাইকেল কিনব তাই আমি প্রতি মাসে একই পরিমাণ টাকা জমাতে শুরু করলাম যদি সাত মাস পরে কিনি তবে প্রতি মাসে কত টাকা করে জমতে শুরু করবে দেখো মেন টাকা দাম হচ্ছে চোদ্দোশো কিনবো ক মাস পরে সাত মাস তাহলে এক এক মাসে আমার কত টাকা জমাতে হবে দুশো টাকা কি করে পাবো সাত দিয়ে চোদ্দোশোকে ভাগ করলে অ্যান্সার হচ্ছে খ ওকে বুঝতে পারছ তো অঙ্কগুলো খুব সোজা অঙ্ক পাঁচটি দুইয়ের যোগফল পাঁচটা দুই যদি যোগ করো আমরা জানি অনেকগুলো যোগ যখন একসঙ্গে করা হয় তখন গুণ করে দিলেই অ্যান্সার বেরিয়ে যায় অর্থাৎ পাঁচ দুগুণে দশ অ্যান্সার হবে গ ঠিক আছে এক অযুত সমান কত এটা করতে গেলেও তোমাকে একক দশক লিখতে হবে ঠিক আছে একক দশক শতক হাজার অযুত সেক্ষেত্রে যদি এক অযুত লেখো বাকি ঘরগুলোতে কী দেবে শূন্য অর্থাৎ দশ হাজার অ্যান্সার হচ্ছে গ ঠিক আছে বুঝতে পারলে অঙ্কগুলো খুব সহজ এর পরে প্রশ্ন পরিবেশ থেকে কোন পাখির ডিম সবচেয়ে বড় দেখো উট পাখির ডিম কিন্তু সবথেকে বড় বসন্তকালে ফোটে এমন ফুল কোনটি দেখো বসন্তকালে ফোটে সেটা হচ্ছে পলাশ ফুল ঠিক আছে শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত মেলা কি সেটা হচ্ছে পৌষ মেলা শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত মেলা তোমার নিজের ছায়া সবচেয়ে ছোট হবে কোন সময় দুপুর বারোটার সময় তারপর সপ্তশী মণ্ডলে কতগুলো নক্ষত্র আছে সপ্তশী মণ্ডলে তোমরা জানো সাতটি থাকার জন্য তো তার নাম সপ্তশী মণ্ডল তার নক্ষত্র আছে সাতটি কোন গ্রহের বলয় আছে দেখো একমাত্র শনি গ্রহের কিন্তু বলয় আছে খুব ভালো করে মুখস্থ করবে কোন মাটিতে ফসল ভালো হয় দেখো দোয়াশ মাটিতে কিন্তু ফসল সব থেকে ভালো হয় মানুষ প্রথম আগুন পায় কোথা থেকে মানুষ প্রথম আগুন পায় চকমকি পাথর থেকে জাতীয় শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হয় কোন দিনে সেটা হচ্ছে পাঁচই সেপ্টেম্বর খুব শিগগিরই আসছে খবর দেওয়া নেওয়ার কাজে লাগানো হতো মানে খবর দেওয়া নেওয়ার কাজে লাগানো হতো কাকে সেটা হচ্ছে পায়রাকে তোমরা দেখেছো হয়তো ছোট ছোট সিনেমাতে যে আগেকার দিনের সিনেমায় যে পায়রার গলায় ছোট ছোটো চিরকুটের মাধ্যমে খবর দেওয়া নেওয়া করানো হতো এর বাসে সাধারণ বিজ্ঞান দেখো রামধনুর চতুর্থ রং কি রামধনুর চতুর্থ রং হচ্ছে বেনিয়া সহ অর্থাৎ সবুজ ঠিক আছে ব্রতচারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন দেখো গুরু সদয় 
দত্ত ভালো করে মনে রাখবে এটা পথচারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা তারা কিন্তু পরীক্ষাতে ভীষণ দেয় এক অধিবর্ষে দিন সংখ্যা অধিবর্ষ মানে হচ্ছে লিপিয়ার অর্থাৎ সেখানে দিন সংখ্যা থাকে তিনশো ছেষট্টি দিন গৌতম বুদ্ধের ছোটোবেলার নাম কি ছিল এটা পরীক্ষাতে ভীষণ জানতে চায় সেটা হচ্ছে সিদ্ধার্থ বাতাস ভরা থলি আছে এমন একটি প্রাণী সেটা হচ্ছে পায়রা পায়রার কিন্তু বাতাস ভরা থলি পেটে আছে ভানুসিংহ কার ছদ্মনাম ভানুসিংহ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পশ্চিমবঙ্গে মোট কয়টি জেলা পশ্চিমবঙ্গের জেলার সংখ্যা হচ্ছে তেইশটি তারপর ভারতের জাতীয় পশুর নাম কি এটা তো তোমরা সবাই জানো ভারত জাতীয় পশুর নাম হচ্ছে বাঘ বিশ্বে কয়টি মহাদেশ আছে আমাদের বিশ্বে মোট মহাদেশ আছে সাতটি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ তো এই হলো তোমাদের ক্লাস ফোরের সেট ফোরের প্রশ্ন উত্তর কেমন বুঝলে অবশ্যই আমার কমেন্টে জানাবে ভালো লাগলে একটা লাইক ও বন্ধুদেরকে শেয়ার করতে ভুলবে না আর যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে সেটাও কমেন্টে জানাবে তো আজকে এখানেই ভালো থাকো সবাই